Murat Arel, Cumhuriyet Gazetesi. Çalan her telefona inanmayın. Yazılarımda, televizyon programında, sosyal medyada her yerde elimden geldiğince dolandırıcıların yöntemlerini anlatmaya çalışıyorum. Ancak uyarıları dinlemesine rağmen dolandırılan da çok fazla kişi var. Banka dolandırıcıları her gün yeni yöntemler keşfediyor. Örneklerle açıklamaya devam etmek, sizleri uyarmak istiyorum. Adı Ercan. 0534 966 0427 numaralı telefondan aranıyor. Arayan kişi kendisinin Yapı Kredi Bankası görevlisi gibi tanıtıyor ve bankadan kullanmış olduğu ev kredisinin bittiğini ve bu kredi kapsamında kendisine yapılan sağlık sigortasının devam ettirilip ettirilmeyeceğini soruyor. Bakın dolandırıcı Ercan Bey'in ev kredisi kullandığını biliyor. Kredi ödemelerinin bittiğini biliyor. Ercan Bey sağlık sigortasının iptal edilmesini istiyor. Banka adını aradığını söyleyen kişi, iptal işlemlerini yapabilmem için telefonunuza gelen kodu bana bildirmeniz lazım diyor. Ercan Bey, telefonla konuşurken gelen mesajlara aynı anda bakamam diyor. Telefondaki dolandırıcı, bize kendi numaranızın dışında bir numara verin, biz oradan arayalım, siz de telefonunuza rahatça bakın diyor. Ne yazık ki Ercan Bey bir yakınının telefonunu veriyor ve o numaradan konuşmaya devam ediyor. Aslında Ercan Bey'e gelen kodlar kredi başvurusu ve paranın başka hesaplara aktarılmasında kullanılan havale veya EFT onay kodu. Bu konuşma devam ederken Yapı Kredi Bankası müşteri hizmetleri numarasından aranıyor Ercan Bey ama iş işten geçmiş oluyor. Ercan Bey emekli ve 7500 TL maaş alıyor. Dolandırıcılar tarafından kendi adına Yapı Kredi Bankası'ndan çekilen kredinin taksitlerini her ay 4000 lira olarak ödüyor. Kalan 3500 TL ile hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Diğer vatandaşımız Şükrü Kaya. 0216 444 31 23 numaralı telefondan aranıyor. Numaranın Kuveyt Türk Müşteri İletişim Merkezi olduğunu düşünerek açıyor. Gerçekten de bankanın müşteri merkezi numarası 444 0123. Dolandırıcılar benzer bir numara almışlar. Telefonu açan Şükrü Kaya'ya, Kredi kartınız hazır, nereye göndermemizi istiyorsunuz diye soruluyor Kaya. Şubeye bırakın diyor. Hesabınızdan kesintiler oluyor, kredi iadesi ve benzeri gibi olmaması için sizden onay istiyoruz diyorlar. Bankacılık şifrenizi girin, gelen şifreyi söyleyin diyorlar. İstediklerini alan dolandırıcılar, banka hesabındaki paraları başka bir hesaba aktarıyor. Yapmanız gerekenler. Diğer bir yöntemse yeni. Çok sevdiğim bir dostum aradı, durumu anlattı. Kendisine Garanti Bankası'ndan arıyoruz diyorlar. Hesabınızda şüpheli işlem tespit edildi. Adınıza MediaMak adlı teknoloji mağazasından 79 bin liralık alışveriş yapılıyor. Bu işlem size mi ait diye soruyorlar. Paniğe kapılan arkadaşım hayır bana ait değil diyor. Telefondaki dolandırıcı hemen iptal işlemini yapıyorum. Size bir kod gelecek diyor. Arkadaşım kendisine gelen kodu karşı tarafa bildiriyor. Telefondaki ses işleminizi yapıyorum diyor ve o esnada arkadaşım durumu anlıyor ve telefonu kapatıyor. Hemen bankayı arıyor ancak çok geç. Kredi kartından gerçekten Mediamak adlı elektronik mağazasından 79 bin liralık alışveriş yapılmış gözüküyor. Kimi dolandırıcılar sizi aramaya dahi gerek duymuyorlar. Sizler arkadaşınızdan gelen bir habere ait video linkini açtığınızda aslında trojan denilen basit bir bilgisayar virüsü saldırısına maruz kaldığınızı anlamıyorsunuz. O virüslü linki tıkladıktan sonra internette yaptığınız her hareket, girdiğiniz her şifre virüs sahibi kişiler tarafından kayıt altına alınıyor. Yıllarca zar zor kazandığınız alın teri paralarınızın gitmesini veya Borç içerisinde yüzerken sırtınıza bir borç daha yüklenmesini istemiyorsanız sizi sigortadan arıyoruz, para iadesi yapacağız diyen kişilerle konuşmayın ve herhangi bir bilgi vermeyin. Ne yapacağınızı da anlatayım. Bankaların resmi müşteri hizmetleri yetkilisi olmayan kişilerle konuşmayın. Telefonda size kod veya şifre isteyen kişilere inanmayın ve en yakın şubeye gidin. Başınıza dolandırıcılık olayı geldiği zaman ilk önce adınıza yapılan işlemlerin dolandırıcılık olduğunu bankaya bildirin ve yazılı olarak kayıt altına alın. Sonra banka hareketlerinizin ıslak imzalı dökümlerini alın ve en yakın karakola, daha sonra da bir avukat eşliğinde savcılığa bildirin. Aman dikkat edin, her telefona inanmayın.